Phượng Vê chửi nghệ sĩ Ngân Tuấn và Linh Tâm. Thưa quý vị, cụm từ bà cố nội thiên hạ, bản tin Việt xin phép dành tặng cho Phượng Trùi. Tuy tuổi đời của Phượng Trùi còn trẻ, nhưng xét về mặt kỹ năng sống của Phượng thì như bà lão U80 còn hơn cả bà mẹ già sáu bào của mình. Bởi vậy Phượng Vê mới có thể lớn họng để mà dạy, dạy từ trẻ cho đến người già, dạy từ cộng đồng mạng cho đến những bậc nghệ sĩ lớn tuổi trong sổ bích việt. Không cần chơi nít ảo nữa, tối ngày 11 tháng 12 thì Phượng Ve như bị cậu năm khai khẩu chửi búa lô xua trên mạng xã hội. Ngọn lửa tức giận lâu nay, con ả này đã tráng kiềm chế, chỉ dám mượn các nít ảo để thể hiện. Thì nay tức quá rồi, chiều hết nổi, nó đã xả truyền loài truyền chính chủ. Lần này thì xin chia buồn cùng với nghệ sĩ Ngân Tuấn và nghệ sĩ Linh Tâm. Không sớm cũng muộn, ngày bị Phượng Ve tế sống cũng đã đến. Thưa quý khán giả, hậu thẩm định căn nhà lần thứ hai bị chị Ni cuộc cho tơi tả tại số nhà 05 đoàn thị điểm. Biết chắc là không được đồng sở hữu và không được chia quần hai ống hay quần ống cao ống thấp gì hết. Nên Phượng Ve đã tức quá xù lông câu có, mắt hưng hực lửa, giọng gầm gừ, hằng học trên loài truyền. Khán giả đã cho biết thế này. Ban đầu chỉ là lặng lẽ theo dõi drama thôi, chỉ chửi thầm ở trong bụng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt cân cân sắc láo cùng với cái giọng điệu ngược đời, cháu hơn con của Phượng Ve, thì khán giả ức chế quá, xin phép Phật tổ cho khẩu nghiệp hết cái drama này. Bản thân của con Ve bị ca nước lên án, Ve đã tự ghi tên mình vào sử sách của Việt Nam, một đứa cháu súc sinh ác độc tàn nhẫn nhất lịch sử văn hóa Việt. Cả triệu triệu người dân rủa sĩ vã mỗi ngày mà nó làm như nó có tư cách vẫn là mẹ của thiên hạ, má thiên nhiên, bà điên cùng vũ trụ, trần trần cháo cháo lên dạy đời cộng đồng mạng, dạy đời luôn các nghệ sĩ đáng tuổi cha tuổi mẹ của nó. Chống mắt lên xem nó nằm đè lên pháp luật và đạo đức đến khi nào. Live stream tối ngày 11 tháng 12, Phượng Ve đã chửi luôn cả hai người yêu không bao giờ cưới của chép chép bà bà là nghệ sĩ Ngân Tuấn và Linh Tâm. Ve trách các cậu Linh Tâm Ngân Tuấn lúc trước thì cái gì cũng hỏi Phượng Ve, cũng kể cho Phượng Ve nghe, nhưng đột nhiên lại quay xe và không binh vực Ve. Ve trách cậu Linh Tâm là vô dụng, không biết dạy bảo Linh Tý và Bích Trâm, trách nghệ sĩ Ngân Tuấn hay hàng sáng tác di nguyện của cha, trong khi trước đó nghệ sĩ Ngân Tuấn từng rất thân thiết với Phượng Trùi. U là trời, ve ơi là ve, lúc trước các cậu đâu có ngờ mày đòi đồng sở hữu, các cậu vì mối giao hảo với cậu năm của mày, là tình cũ, đồng nghiệp với mẹ của mày, thì các cậu thương, các cậu chia sẻ, sau này biết mày làm sai, đòi đồng sở hữu, à không, mà đòi tranh đoạt tài sản với con gái của cậu mày, thì các cậu phải lên án mày thôi, không lẽ mày bắt các cậu phải đồng lõa với hành vi cướp nhà, cướp đất của mẹ con mày hay gì? À mà, nói đi cũng phải nói lại, cũng nên trách hai nghệ sĩ Ngân Tuấn và Linh Tâm quý vị ạ. À. Trách là hai chú đã quá nhiệt tình, cái gì cũng chia sẻ và cũng hỏi cái đứa cháu họ Lê, để con Phượng Trùi nó ảo tưởng mình là chủ nhà, rồi đùng một cái nó vỡ mộng làm sao mà Phượng về chịu nổi. Hai chú sai thật rồi, nên chấp tay mà xin lỗi Phượng về đi. Xin lỗi Phượng, các cô, các chú từ nay sẽ không hỏi, không làm phiền gì mẹ con của Phượng nữa. Mọi người sẽ chỉ hỏi Hồng Loan, con duy nhất hợp pháp của anh Năm thôi. Thưa quý vị, nghệ sĩ Ngân Tuấn và Linh Tâm đến bà Sáu Bào còn không đủ tư cách để dạy đời, chứ đừng nói là một con nhãi tranh như Phượng Ve. Ve trách nghệ sĩ Linh Tâm không biết dạy Linh Tý và Bích Trâm, vậy bà Sáu Bào bà đã dạy được Phượng Ve chưa? Hay chép chép mất nết mới tòi tra một con ve vô nhân tính và vô đạo đức mà thích nói đạo lý, ngồi ra rõ trên live stream giảng đạo dạy đời cho người lớn mà không chịu sao kê quyên góp. Kể ra thì nghệ sĩ Linh Tâm lẫn Ngân Tuấn đều có căn tu, tổ tiên phước đức phù hộ độ trì, ông bà đã gánh cộng lưng, chứ không vớ phải xí xích bà bà thì chắc nhà từ đường cũng đã bày rồi. Xu xui nữa là có đứa con mất dậy báo đời đanh đá tham thâm như phượng ve thì chắc Ngân Tuấn hay là Linh Tâm đã lên cơn tăng sông và về với ông bà rồi, chứ không đủ can đảm để chịu nhục ăn cái tô bún bò như quan Thị Minh. Phượng Ve không mở miệng ra thì thôi, chứ nó vừa há cái họng ra là thiên hạ đã chửi cho nát nước. Một cộng đồng mạng đã bức xúc sau khi xem live stream của Phượng Ve và có bài viết như sau. Phượng, vì em mà chị tức quá, ngủ không được, nên chị viết cho em nhiều điều. Từ trước giờ, cậu ruột của em mất đến sau khi mất nhà. Thứ nhất, 
Phượng, em quên cái ngày em xin bé con nuôi Nó dùng cậu ruột của em là cho cả gia đình em vào ở nhờ rồi hả Phượng Thứ hai, Phượng, em với mẹ của em và chồng của em có bỏ công sức để giữ cậu lúc cậu bệnh ở trong bệnh viện không Phượng Và có thì là bao nhiêu Thứ ba, Phượng, cậu chưa chết mà em quyên góp tiền, em có báo với cậu không Phượng Vì em nói cậu không thích ồn ào xã hội Thứ tư, cậu em vừa mới mất mà em ngồi moi móc là con nuôi con ruột của cậu em trước bao nhiêu phương tiện truyền thông để lan truyền thông điệp của em. Vậy lúc đó em có nghĩ tới hương hồn và hương linh của cậu em không Phượng khi trước đó em cũng nói cậu của em là người không thích ồn ào. Thứ năm, em chửi con người ta được, con người ta trả lời phản ứng lại thì em nói con người ta là ồn ào nên cả nhà em bị ảnh hưởng. Thứ sáu, em nói đúng, theo gia phả văn hóa Việt Nam thì chưa tới lượt của em lên tiếng luôn á, chứ ở đó mà danh hả Phượng. Thứ bảy, mẹ con của em nói là đứa con nuôi lừa cậu để cậu ký sang tình giấy tờ. Bởi người ta nói tâm sao thì thấy người khác cũng là như vậy. Bởi mẹ con em đã lừa quen rồi nên thấy ai làm cũng tưởng là như mình. Mà giả dụ có lừa thì con người ta lừa cha người ta liên quan gì đến mẹ con của em. Thứ tám, sao bên dòng họ của em thích giữ dùng quá ha, nào là thích giữ không à, coi chừng thích tạm giam nhà em. Phượng Ve thông báo bà Sá Bào nhập viện phải truyền nước biển gấp, nói chuyện như một con điên, chửi toàn bộ các nghệ sĩ thần cận của cố nghệ sĩ trên live stream. Thưa quý vị, mọi kế hoạch của Phượng Ve hiện nay đã thất bại do Phượng Ve đã tự đưa mình vào đường cùng. Mặt trận luật pháp thì đã thua thê thảm trước Hồng Loan, còn mặt trận luật trời thì Phượng Ve cũng đã dần dần đang nếm trải. Càng về sau này, Phượng Ve càng tỏ ra hoang mang trong cách thể hiện cảm xúc của mình, sợ sệt, lo lắng, bồn chồn và luôn trong tâm thế là một kẻ thù cuộc. Tới hôm qua, Phượng Ve đã có một buổi live stream vô cùng cột xúc và nói đúng hơn là Phượng Ve vô cùng nóng nảy, nóng tới mức mà người xem cảm nhận được rằng cái con ve chó trên mặt của Phượng Ve đang đỏ rực lên theo từng đợt chân trào cảm xúc của Phượng Ve. Trong live stream, Phượng Ve đã tỏ ra rất chắc chắn và cố chấp khẳng định một lần nữa, Hồng Loan chỉ là một giọt nước lã, chứ không phải là máu mũ của cố nghệ sĩ. Phượng Ve còn tiết lộ rằng, ba sáu đã phải nhập viện, rồi Phượng Ve liên tục có những biểu hiện vô cùng tức tối, bực bội. Một thái độ vô cùng khó ở, Phượng Ve chửi thẳng, chửi luôn các nghệ sĩ thần cận của cậu mình, chửi tiền bối của mình như thế thì quá mất dạy rồi Phượng Ve à. Thưa quý vị, hôm qua không biết là ai đã chọc trốn sợi dây xôn xôn của Phượng Ve mà con ả quạo lên thấy rõ rệt và con ả chửi quá trời chửi trên live stream. Mà lần đầu tiên tôi xem người khác chửi mà tôi khoái dễ sợ, nhìn cái bản mặt nó quạo, tôi vui phết, hai con mắt của Phượng Ve nó thầm như gấu trúc, chắc là bị tẩu quả nhập ma thật rồi. Và thưa quý vị, vừa rồi là một bình luận của một khán giả để lại sau khi vị khán giả ấy xem xong cái live stream vừa rồi của Phượng Ve. Con chỉ tin cậu con thôi, con chỉ tin cậu con thôi. Mọi người đừng có nghĩ chết là hết nha. Sống sao, hát dậy, lời nói, lời nói vẫn còn đó, tâm nguyện vẫn còn đó. Làm sai đi được thấy. Phượng rất là hãnh diện bởi vì lời nói của cậu Phượng đối với Phượng, Phượng đã làm được. Phượng đã làm được một điều rồi. Lời cậu nói với Phượng, Phượng đã làm được một điều rồi. Cậu Phượng, Phượng có làm sai, cậu Phượng sẽ là người biết và cậu Phượng sẽ trừng trị nếu như Phượng làm sai, Phượng chấp nhận hết tất cả. Và vừa rồi là một đoạn cảm xúc cao trào của Phượng Ve trong live stream tối ngày hôm qua, đúng như là vị khán giả vừa rồi chia sẻ Phượng Ve quạo, Phượng Ve chửi, mà chửi nghe hài gì đâu, tại vì những gì mà Phượng Ve chửi cứ như là đang tự tác vào mặt mình, chắc là vừa bị cố nghệ sĩ khai khẩu rồi còn gì. Ủa Phượng Ve ơi, rơi mắt cái gì không được như Hồng Loan, xong quay qua chửi Hồng Loan vô học, Phượng Ve chửi Hồng Loan, nhưng hãy nhìn lại Hồng Loan đi, Hồng Loan sống rất biết trước biết sao hiểu chuyện đến mức đau lòng, Hồng Loan có thua ai thì cũng không bao giờ thua Phượng Ve đâu, Phượng Ve à, Phượng Ve là cái đứa tự nhận mình được ăn học đàng hoàng đúng không, học văn, học vở, học ca, học diễn xuất đúng không, mà trời ơi đất hợi, nhìn Phượng Ve như một kẻ vô học. Khi ở ké nhà người ta có 2 năm mà đòi đồng sở hữu, người ta không cho đồng sở hữu thì đi kiện người ta, kiện xong bị đuổi ra khỏi nhà thì tiếp tục đi kiện hình sự người ta, muốn người ta ngồi tù. Xin thưa, nếu lỡ mà Hồng Loan có bị hại tới mức phải ngồi tù đi chăng nữa thì Phượng Ve cũng khó mà được tự do. Phượng Ve chắc chắn cũng phải ngồi tù thôi và bà Sáu Bào cũng đừng nằm mơ, có cơ hội làm chủ khối tài sản của Hồng Loan. 
vì Hồng Loan còn có chồng và con nữa. Trong pháp luật Việt Nam, con có quy định thừa kế, thế vị nữa về à, con cái sẽ thế vị được cho cha mẹ của nó. Còn cái thứ cháu khác họ khác dòng, và cái thứ em gái phá gia can như mẹ con hai người, mua thuốc ngủ về uống thật nhiều, nhiều vô rồi nằm mơ tiếp. Đừng có mơ mà rớ vào khối tài sản của cổ nghệ sĩ để lại. Chỉ có trong giấc mơ thì hai mẹ con các người mới có thể làm được điều đó. Hôm qua Vượng Ve vẫn khá cố chấp, liên tục khẳng định Hồng Loan chỉ là giọt nước lạ chứ không phải giọt máu của cố nghệ sĩ. Vượng Ve ơi, giờ thì gần Tết rồi, Vượng Ve à, Vượng Ve vẫn thích kêu e e e, rạo rực giữa nắng hè hoài vậy đó hả? Sao tức lắm hả Ve? Tức vì kế hoạch đã bể hết rồi, cổ lắm rồi nhưng vẫn không thay đổi được, thực tế thường về quá, thương hại về đó Ve à. Thử mất dạy trời trẻ thiếu văn hóa đạo đức. Ve hôm qua còn nói rằng các người đâu có biết đâu, ý là Ve đang nói chúng ta đó quý vị. Nói rằng mẹ Ve, tức bà Sáu phải nhập viện gấp, phải truyền nước biển gấp kia kìa, mà có ai biết đâu, bà Sáu bào bà bị áp lực, bà bào bà bị chửi bới, bà bào bị nhục mạ vân vân. Nói thì không ai tin, không lẽ giờ Ve chụp cái hình, cảnh bà Sáu nằm viện để khoe lên mạng cho mọi người nhìn thấy. Làm như vậy thì mọi người lại nói là kia bà Sáu bà bị quật kìa, nghiệp quá giờ nhập viện rồi đó. Ừ thì đúng mà ve, bà Sáu bà bị nghiệp quật thiệt.